நாம் என்றைக்கு எப்போங்க சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு எங்களுக்கு என்ன ஆடலாம் பல நாள் இப்போ விளம்பரம் வந்துட்டுருக்கு எல்லா நாட்களையும் ஓடுங்க அந்த நாள் எச்சா குதிங்க தானே இப்போ விளம்பரம் வந்துட்டுருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைங்க எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த நாட்களில் ஓய்வில் தான் இருக்கணும் கண்டிப்பாக மூன்று நாட்கள் ஓய்வில் இருங்க கண்டிப்பாக சரிங்க பீரியட்ஸ் டைமில் நம்ம உடம்பு என்ன ஆகுது என்ன ஆகுது ஹீட் ஆகுது ஏன் ஹீட் ஆகுது தெரியலையா ம் எஸ் உடல் உறுப்பு அதாவது அண்டத்தில் உள்ளதாங்க பிண்டத்தில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் உடல் வந்து கர்ப்பப்பை அதோட கழிவை வெளியேற்றுறக்கு அதிகப்படியான சூடை நம்ம உடம்பு உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த நேரத்தில் போயிட்டு என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல போய் தலைக்கு வழி அப்படியே குளிச்சிட்றோம் குளிக்கிறமா இல்லையா ஆனால் குளிக்கவே கூடாது குளிக்காமல் இருந்தால் மட்டும்தான் சீக்கிரமாக நம்மளுடைய கழிவெல்லாம் உடல் வெளியேற்றுறக்கு உண்டான அது எல்லா வேலையும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம உடம்பு மட்டும்தாங்க நீங்கள் ஒரு லட்சம் கெடுதல் பண்ணாலும் ரெண்டு லட்சம் நல்லது பண்ணுறது நம்ம உடம்பு மட்டும் தான் நமக்கு வேறு யாராலையும் பண்ண முடியாது அவ்வளோ பெரிய ஆர்கன் சிஸ்டம் உள்ளே இருக்குது நிறைய வேறு யாராலையும் நம்ம உள் உடுப்புகளை உடம்புல யாராலையும் பார்த்துக்க முடியாது நீங்கள் உடம்பு சொல்கிறத கேட்டிங்கனாலே போதும் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா அப்புறம் பீரியட்ஸ் அப்போ ஒன் வீக் ஃபுல்லாகவே நமக்கே தெரியும் சைக்கிள் எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்னு அப்போலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் சமைச்சீரான உணவு பழங்கள் காய்கறிகள் கீரைகள் இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கணும் நார்மலாகவே பெண்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் நார்மல் டைமில் கம்பல்சரியாக ரெண்டு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் செவ்வாய் வெள்ளி உளுந்தங்களி எல்லாம் சாப்பிட்ணும் சரிங்களா இந்த இதை எடுத்துகிட்டு கண்டிப்பாக குளிக்கவே கூடாது அஞ்சு நாள் கண்டிப்பாக குளிக்கக்கூடாது பீரியட்ஸ் டைமில் முடியுமா முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க என்ன பண்ணணும்னா நேராக பாத்ரூம் போகணும் ரெண்டே நிமிஷம் தான் ஓடி வந்துடணும் அது மேல் மட்டும் குளிச்சுட்டு வந்துடணும் என்ன வேலைக்கு போகிறோம் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் எடுங்க மூணு நாள் எடுக்க முடியலையா ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுங்க ரெண்டு நிமிஷத்தில் குளிச்சோங்கிற பேர் பண்ணிட்டு வந்துடணும் செஞ்சிடலாமா கண்டிப்பாக செஞ்சால் மட்டும்தான் உடம்பு என்ன ஆகும் கர்ப்பப்பை ஈஸி அதோட கழிவை வெளியேற்றும் கர்ப்பப்பைக்கு நம்ம மேலும் மேலும் லோடு கொடுக்காம இருக்க முடியும் எவ்வளோ நாள் நம்ம அதுக்கு லோடு கொடுத்துட்டே இருப்போம் அப்புறம் அதை என்ன செய்யும் ஒரு நேரத்தில் உனக்கு இருந்த நான் உனக்கு வேஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன பண்ணும் அது வேலையை அது பட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டிப்பாக ஓய்வு கொடுத்தே ஆகணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் பெண்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குடும்பம் எப்படி இருக்குங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக இருப்போம் எல்லோரும் சரிங்க ஒரு வீட்டில் சந்தோஷமாக இருந்தால் என் குடும்பம் எப்படி இருக்கும் எல் ஒரு வீட்டு பழக்கம் எல்லாருமே வந்து ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறோம் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போகிறோம் எல்லோரும் அந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சூப்பராக தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்தை நம்ம உருவாக்குவோம் கண்டிப்பாக உருவாக்கி தான் ஆகணும் அது எல்லாமே பெண்களோட கையில் தான் இருக்குது இப்போ நாப்கின் எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறங்க சரிங்களா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் நாங்கள் இந்த செஷனை முடிச்சிட்டோம் நாப்கினை பற்றி நாங்கள் இந்த நாப்கினை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் இருபத்தி நாலு கோயம்புத்தூரில் சூலூரில் ஆர்விஎஸ் காலேஜில் பூப்புன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருந்தேங்க அது வந்து ஹீலர் மதிவானன் அவர்கள் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அறநூறு பேர் எட்டு மணி நேரம் எட்டு துறை பேராசிரியர்கள் நடத்தினாங்க எங்களுக்கு வகுப்பு நாப்கினோட கெடுதலை மட்டுமே உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் கொடுத்துட்டோம் அரை மணி நேரத்தில் கொடுத்துட்டோம் அடுத்த வகுப்பு டிசம்பர் ரெண்டாம் தேதி பூ பூ திருப்பி புதுசாக பண்ணுறோம் உங்களால் எவ்வளோ பேர் வர வாய்ப்பு இருக்கோ பயன்படுத்திக்கிறவங்க பயன்படுத்திக்கோங்க ஏன்னா பெண்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி ஏன்னா ஆசை ஒரு மென்னாக இருந்துட்டு ஒரு லேடிஸுக்கு ஏன்னா அவர் பார்த்த பெண்களில் நூறுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு சதவீத பெண்களுக்கு உண்டான கருப்பை பிரச்சனை இது எல்லாமே தான் அதிகமான ரத்த போக்கு பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் என்ன எல்லாமே அதை வந்து ஒரு ஜென்னாக இருந்து பெண்களுக்கு நல்லது கொடுக்கணும்னு நினச்சார் இல்லாத முதல்ல அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டு கொடுக்கலாங்க பாராட்டலாம் சரிங்களா ஏன்னா எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ஏன்னா பெண்கள் இல்லாமல் உலகமே இருக்குங்களா பெண்கள் இல்லாமல் உலகம் இருக்கா சரி ஆண்களில் எத்தனை பேர் பெண்கள் ஒரு இல்லாமல் வீட்டை சமாளிப்பீங்க ஒரு நாள் இல்லை ரெண்டு நாள் குழந்தைங்களை வச்சுருக்கவங்க தான் குழந்தைங்க இல்லாதவங்க இல்லை பேச்சுலர் இல்லை பேச்சுலர்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி மேன்ஸ் அதெல்லாம் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது பெண்கள் இல்லாமல் எத்தனை நாள் உங்களால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் வீட்டை எப்போ வேணாலும் அப்போ சரி உங்கள் வீட்டில் எங்கே வந்திருக்காங்களா ஓ வந்திருக்காரா அப்போ சரி நீங்கள் வீட்டில் போய் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா பெண்கள் இல்லாமல் வீடு எப்படிங்க இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அதாவது இந்த மாதிரி இந்த
செய்வீங்களா யாராவது யாராலையும் முடியாது ஒரு நாள் பார்ப்பீங்க அதிகபட்சம் ரெண்டு நாள் வெளியில் வாங்கி கொடுப்பீங்க மூணாவது நாள் வீடு குப்பையாக தான் கிடக்கும் கிடக்குமா இல்லையா பெருமையாக வேணால் சொல்லிக்கலாம் என்னால் முடியும்னு முடியவே முடியாது வீட்டின் தெய்வமே சொல்லிட்டார் எல்லாம் கை தட்டுங்கப்பா அவருக்கு நைட்டு சாப்பாடு கிடைக்கணுங்கிறக்காக சரிப்பா சரிங்களா அதனால கண்டிப்பாக ஏன் நான் ஆண்கள் பார்த்துறதுக்கு அழுவ சொல்லணும்னு சொன்னேன்னு என்னங்க அந்த மூன்று நாட்களில் பெண்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க வீட்டில் நான் ஓய்வில் இருக்கணும் எனக்கு கண்டிப்பாக ரெஸ்ட் கொடுங்க நீங்கள் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் வீட்டு தெய்வங்களை எல்லாம் காப்பாற்ற முடியும் காப்பாற்றுவீங்களா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டு தெய்வங்களை எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க பெரிய தெய்வத்தை வந்து பேசி சமாளிங்க அம்மாவில் சமாளிங்க என்ன தெரியுங்களா முதல்ல நம்ம அம்மாவும் பெண் தானே அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மாதம் முப்பது நாளும் வேலை செஞ்சுருங்க பெண் தெய்வம் ஒன்றுமே சொல்லாது இல்லை செஞ்சுக்கலாம்ல திடீர்னு போய் செஞ்சால் தான் பெண் தெய்வம் யோசிக்க என்னடா நம்ம புதுசாக செய்கிறேன் அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் முப்பது நாள் செஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா ஓ சரி தம்பி ஏதோ புதுசாக பழகிட்டு வந்துருக்காரு சரி செய்யட்டும் அப்படின்றவங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக முடிஞ்ச வரை பெண்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க அது அந்த மூன்று நாட்களில் கண்டிப்பாக வேலை செய்ய விடாதீங்க எவ்வளவோ செலவு பண்ணுறோம் மூன்று நாட்கள் சமைக்க கூட செய்ய விடாதீங்க ஏன்னா பெண் ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நீங்கள் சமாளிப்பீங்க அதே பெண் தெய்வங்கள் உடம்பு சரியில்லாமல் போய் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்துட்டா ஒரு பதினஞ்சு நாள் உங்களால் அந்த குடும்பத்தை மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா அதாவது கர்ப்பப்பைய இழந்து இழந்துட்டு அவங்க அங்கே படுத்துருப்பாங்க வழியோட வேதனையோட அப்போ உங்களால் யாராலும் பார்க்க முடியுமா ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லுங்க முடியுமா பணம் பணம் ஒரு பக்கம் செலவாகும் மன உளைச்சல் அடுத்து குழந்தைங்க படுத்துகிற பாடு முடியுமா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் மூணு நாள் ஹெல்ப் பண்ணலாமா பண்ணலாமா இல்லையா சத்தமாக சொல்லணும் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க பண்ணிடலாம் சரிவா எப்படி தைக்கிறேன்னு சொல்லுங்க சரிங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்மலாம் இந்த மாதிரி துணி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இருபது வருஷத்துக்கு அப் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த டைமில் தான் நாப்கின்ங்கிற ஒரு விஷயமே வந்துச்சு ஆனால் அப்போ துணி கொடுத்தாங்க ஒரு சரியான முறையில் கொடுக்கல அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த துணி வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக தெரியல நாப்கின் கிடச்சப்போ நம்ம ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதே துணியை வச்சு நமக்கு பிடிச்ச அதே ஒரு நாப்கின் பேட்டர்னில் அழகாக நம்ம வீட்லேயே தைச்சிக்கலாம் சரிங்களா இதில் நீங்கள் எதுவும் பயப்படுற மாதிரி எந்த லீக்வேஜ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ நாப்கின் இருக்குல்லைங்க சாதாரண ஒரு நாப்கின் அந்த அதை எடுத்து போட்டு அதே ஓவல் ஷேப்பில் சரிங்களா ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு லேயர்ஸ் இதை நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது நமக்கு விங்ஸ் யூஸ் பண்ணி பழகிட்டோம் அதே மாதிரி ஒரு லேயர் ஒரு ரெண்டு லேயர் எடுத்துக்கோங்க முன்னாடி ஒன்று வைக்கிறதுக்கும் பின்னாடி ஒன்று வைக்கிறதுக்கும் இப்போது ஒரு லேயரை வச்சு இந்த பத்து ஷீட்டை வச்சு மேலே ஒரு தையல் கீழே ஒரு தையல் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இன்னொரு லேயர் இருக்குது பாருங்கள் இன்னொரு ஷீட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து இப்படி பின்னாடி வச்சுடுங்க பின்னாடி வச்சுட்டு இந்த டைரக்ஷன்லேயே அப்படியே நீங்கள் இப்படியே தைச்சிடுங்க இந்த டைரக்ஷன்லேயே தைச்சிட்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் சின்னதாக கேப் விட்டுருங்க எதுக்காக அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் தைச்சு முடிச்சுட்டு இந்த நாப்கினை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் உள்ளே திருப்ப போகிறோம் பாருங்கள் உள்ளே திருப்பினீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக அப்படியே அந்த வச்சு அந்த பத்து ஷீட்டெல்லாம் உள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு வெளியே பார்க்கும்போது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த கேப்பை கூட நீங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்படி மடித்து நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் மிஷின் இல்லை அதனால் என்னால் தைக்க முடியலன்னு யாருமே காரணம் சொல்லாதீங்க கையிலேயே அழகாக தைச்சிக்கலாம் சரிங்களா கையில் தைச்சி யூஸ் பண்ணாலே போதும் பாருங்கள் இப்போது அழகாக நமக்கு நாப்கின் மாதிரியே கிடச்சிருச்சிங்களா இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு ஹூக்கு பட்டன் அந்த மாதிரி எது வேணால் வச்சுக்கலாம் எப்படி பேண்டீஸில் லாக் பண்ணிக்கிறதுக்காக சரிங்களா நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணாலும் நாலு மணி நேரத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணும் இந்த துணியையும் நீங்கள் நாலு மணி நேரத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணும் சரிங்களா இதில் லீக்கேஜஸ் எல்லாம் ஆகவே ஆகாது நாலு மணி நேரம் கழித்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மல் டேப்பில் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பா துணி துவைக்கிற பொடி ஒன்று நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்க அந்த பொடியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுட்டு எடுத்து ரெண்டு கையில் நல்லா கசக்கினீங்கன்னா இதில் இருக்கிற ஸ்டெயின் எல்லாம் போயிடும் சரிங்களா அவ்வளோ க்ளீன் ஆகிடும் இது நமக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் இதோட தீமையிலெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்த்தாச்சு ஆனால் இது நம்மளால் இனிமேல் தொடக்கூட முடியாது 
அப்போ இதை நம்ம பயன்படுத்தி பழகிக்கலாம் முதல்ல கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் முதல் மனசே ஏற்றுக்காது அச்சிச்சோ அச்சிச்சோன்னு அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ண